Quello che state facendo oggi sul Lungolago è in realtà un'antica tradizione ma molti non sanno di che cosa si tratta. Esatto, noi sul Lungolago come associazione La Riva, in collaborazione con l'altra associazione Il Comune, stiamo facendo le fascine che è tra virgolette un incubatoio naturale dove vengono riprodotti i pesci persici nel nostro tratto di lago in gestione alla Riva. Abbiamo deciso che dall'isolino San Giovanni fino alla canottiera di Pallanza verrà eh, fatta solo la pesca dilettantistica, pertanto la pesca professionale con le reti a riva non verrà fatta e in tale tratto abbiamo deciso di mettere le fascine, abbiamo deciso che sul nostro tratto che va dalla canottiera di Pallanza fino alla foce del San Bernardino chiunque vuole andare a pescare il permesso per il 2022 a tutti è gratuito. Questo per avvicinare un po' più persone al mondo della pesca. Queste fascine verranno posizionate nel lago poi? Esatto, verranno posizionate nel lago a una profondità dagli 8 ai 10 metri e perché adesso alla fine di questo mese comincia la deposizione delle uova del pesce persico fino a potrarsi fino al primo di giugno. Questo però è un primo passo di un progetto che voi volete estendere a tutto il Lago Maggiore? Sì, noi abbiamo iniziato qualche anno fa a lavorare sulle, sulle, sulla costruzione di legnaie, invece di utilizzare le fascine singole abbiamo strutturato le fascine in legnaie verticali che permettono la deposizione anche degli individui più grandi che fanno dei nastri molto lunghi e in questo modo eh, i nastri rimangono sospesi, non toccano il fondo e quindi abbiamo una riproduzione, una schiusa del 100% delle uova. Il pesce e la pesca sono una risorsa per il nostro ambiente e quindi il Comune lo vuole valorizzare? Assolutamente sì, il Comune di Verbagna non può che ringraziare e appoggiare associazioni come la Riva, la Pinta e anche su Verbagna che partecipano a questo progetto perché questa è una tradizione storica per la nostra città ma il nostro lago ma penso su tutti i laghi italiani e non può che eh, incentivare queste situazioni che permettono comunque di portare avanti come ho già detto la tradizione e aiutare i nostri, i nostri pesci in particolare il pesce persico a riprodursi e a ripopolare il nostro lago.